Amici sportivi di Stelle Nello Sport, ben ritrovati, appuntamento numero 46 con il nostro viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria, un viaggio che non si ferma mai, neppure in questa caldissima estate. 46esima puntata del nostro magazine che si apre per fortuna al mare con il bello della Liguria nel trofeo delle regioni organizzato dalla sportiva Sturla. Parliamo ovviamente di nuoto, di un altro importante evento promosso dalla società del presidente Giorgio Conte. Le interviste ai protagonisti e ai dirigenti con il nostro Marco Callari. Un altro sabato di grande festa, Presidente Giorgio Conte per la Sportiva Sturla, avete iniziato questa mattina con la donazione del defibrillatore a tutta la popolazione. Al quartiere, effettivamente era una promessa che abbiamo mantenuto perché avevamo fatto una raccolta fondi nel quartiere e pertanto il defibrillatore era del quartiere. Ora poi vedremo di mettere su il nostro giù di sotto negli spogliatoi a servizio dei nostri utenti. Giornata completa con questa manifestazione che ci ha dato la Federazione Italiana Nuoto degli, da organizzare, sta andando tutto bene, tutto liscio, come sempre i miei collaboratori si stanno distinti, sono distinti perché sono oramai molto pratici e, e sanno affrontare tutte le difficoltà. Quanti sono stati i partecipanti quest'anno? I partecipanti quest'anno sono state sei regioni con un, un numero di partecipanti intorno ai 70 atleti, maschi e femmine complessivamente. complessivamente. Eh, un buon numero in considerazione anche del fatto che altre regioni non hanno potuto partecipare per la concomitanza dei loro campionati di categoria e quindi non hanno potuto partecipare a questa manifestazione. Il degno coronamento di una stagione molto importante dal punto di vista dei risultati e anche sotto il profilo degli eventi nel nuoto per esempio dal Memorial Morena al trofeo delle regioni verso il Migno. Sì, nell'ordine Memorial Morena e trofeo del mare di pallanuoto, trofeo delle regioni di fondo e per concludere avremo il Miglio Marino la prima settimana di settembre che concluderà, che concluderà un po' la stagione. Fino adesso il tempo ci ha, ci ha dato una mano, speriamo che anche per il Miglio possa essere così perché veramente questa cornice è insuperabile. Franco Locascio, nuoto di fondo, aiutaci a conoscere più da vicino tecnicamente come si svolgono queste gare? Beh, tanto per cominciare sono di fondo, quindi non c'è una riga sul fondo, tipo in piscina, che ti, che ti fa la, la rotta. E quindi tante volte occorre essere molto accorti, guarda, sapere guardare davanti, sapere andare a dritti in mare, ci sono, ci sono tanti accorgimenti, e per cui è, è uno sport un po' diverso, molto diverso. Poi si è a contatto con l'elemento eh, naturale, quindi puoi avere la medusa, puoi avere l'onda di traverso, l'onda più o meno grossa, la corrente, ci sono tante variabili. È andato in scena a Bogliasco il Ninin Festival, una bellissima manifestazione dedicata ai più giovani. Abbiamo avuto il piacere e l'onore con Stelle nello Sport e con il nostro sito eh, sportivo liguriasport.com di sostenere in qualità di media partner questo importante appuntamento. Abbiamo fatto un giro con le nostre telecamere tra le tante attività e eh, quanto è stato proposto in giornate davvero di sport, divertimento, educazione e crescita per i giovani che sono stati a Bogliasco. Siamo andati a incontrare il circolo Nautico Bogliasco e il Tennis Club Bogliasco, ecco le immagini di queste bellissime giornate. Maria Grazia, quarta edizione per il Lean in Festival, un appuntamento dedicato all'infanzia, noi di Stelle nello Sport siamo media partner nell'evento, importante la valenza dello sport proprio nella formazione di questi bambini. Esatto, è fondamentale, noi infatti abbiamo voluto fortemente eh, che ci fosse lo sport e che ci fossero soprattutto anche degli sport legati al territorio, sport magari meno usuali, meno frequentati normalmente, quindi abbiamo proposto i laboratori di vela, le, le prove aperte di vela, le prove aperte di pesca, le prove aperte di sup, di kayak, di, di surf e di windsurf. E, eh, e poi c'è il Tennis Club Bogliasco che ha eh, contribuito appunto alla manifestazione con eh, le prove di tennis ai ragazzi e anche ci ha aiutato nella 
diciamo, nella promozione. Siamo al Club Nautico Bogliasco per vedere da vicino come funzionano i corsi vela, ma quel che ci interessa conoscere è proprio tutta l'attività eh, della società. Gianni Disso, siete impegnati a 360 gradi grazie al vostro amore per il mare. Sì, diciamo che il Club Nautico è stato fondato ben 90 anni fa. Lo dico subito perché in settembre ci saranno dei festeggiamenti particolari e vi porgo anche i saluti del nostro presidente Gianni Tidona che purtroppo è a Bruxelles, non ha potuto pre presenziare oggi e mi ha delegato per raccontarvi qualcosa sulla storia del Club Nautico. Una storia importante? Beh, sicuramente per Vogliasco, il Club Nautico ha avuto anche degli olimpionici al suo interno ed è tuttora molto molto attivo nel settore della vela e anche della pesca nonché del nuoto, infatti partendo proprio dal nuoto organizza un evento in gennaio che è il cimento invernale, quest'anno hanno partecipato oltre 100 arditi che si sono buttati, ormai i cimenti ce ne sono tanti ma quello di Bogliasco è entrato fra quelli più diciamo, seguiti e in luglio fa il miglio marino, e anche lì un bel record, quest'anno più di 300 persone hanno preso parte sportivamente, è un ambiente bello, alla fine c'è una mangiata, trofie, ed è una cosa molto simpatica. Michaela Conti, allora, qui a Bogliasco, presso il Club Nautico, si svolge attività di vela, con tanti, tantissimi giovani, li inculcate, diciamo così, la passione per questa bellissima disciplina. Come operate con i giovani? Speriamo di inculcarla. Allora, noi operiamo, diciamo, come molti dei, dei circoli presenti in Liguria, eh, diciamo, su tre differenti livelli. Allora, d'estate... Eh, Normalmente eh, così presentiamo dei corsi vela estivi che sono di iniziazione ovviamente alla vela eh, con un approccio sicuramente molto ludico, molto giocoso, i ragazzi devono venire qua a divertirsi e, e apprendere ovviamente i primi, i primi rudimenti di vela. E al momento oggi per esempio abbiamo in, in atto uno dei tanti corsi settimanali che vanno avanti poi diciamo, durante tutta l'estate. Mediamente poi i ragazzini che individuiamo come più meritevoli o quelli diciamo, un pochino più interessati eh, li eh, richiamiamo a settembre per un corso di perfezionamento, quindi chi vuole poi può venire diciamo, più avanti prima della scuola per eh, un corso che, in cui diciamo, andiamo un pochino a approfondire certe tematiche e di questi poi cerchiamo di reclutarne eh, i, più, i più meritevoli ancora per quella che è l'attività preagonistica e agonistica che poi svolgiamo durante tutto l'inverno, quindi noi andiamo avanti poi tutto l'anno, 365 giorni all'anno, tolte le feste, <ride> e quindi con un'attività veramente a 360. Partecipiamo anche noi come altre società di Bogliasco al Mini Festival e facendo provare ai bambini l'ebbrezza della vela, del, del primo impatto con la vela e per farli fare delle prove di pesca che si insegna sul molo a pescare per quanto si può fare in una giornata. Esattamente, noi stiamo cercando di farli avvicinare al tennis in questo mini festival che è il primo anno che partecipiamo a questo festival importante per la comunità eh, bogliaschina eh, che è la promozione di tutti gli sport che si svolgono nel nostro comune. Quest'anno abbiamo deciso anche noi di partecipare e di eh, cercare di promuovere quello che è l'attività sportiva, il tennis e il tennis bogliasco, di farlo conoscere, di farlo conoscere ai, ai suoi abitanti e non. Eh, e siamo particolarmente contenti di questa partecipazione che speriamo che continui nel corso degli anni. Quindi, eh, Continueremo, noi ci impegniamo anche attraverso i nostri maestri federali, Davide Ponte che è all'opera eh, con i ragazzi e eh, il maestro Calabria che ci danno sempre una grande mano da questo punto di vista. Tra sport e sociale, due ospiti speciali in questa puntata di Stelle nello Sport, il dottor Nicola Minuto e Paola Bertolini dell'Ors Club Rapallo, per parlare di una bellissima iniziativa, quella della settimana speciale all'Ors Club Rapallo dedicata ai piccoli degenti dell'Istituto Gaslini che hanno a che fare con il diabete, quando lo sport è qualcosa di più di un semplice passatempo. Ors Club Rapallo protagonista anche nel 2015 ritorna la settimana speciale con eh, insomma, uno gruppo di ragazzi che eh, vivrà una settimana davvero importante a settembre presso di voi ma è un'estate ricca di giovani perché l'Ors Club apre le sue porte, centri estivi, tanti appuntamenti. Vediamo un po' di eh, fare il quadro di questa attività davvero intensa Paola. Allora il quadro di questa attività non, è mai, non si è mai interrotto perché anche durante l'inverno abbiamo avuto moltissime frequentazioni di, di nuovi ragazzi 
tra parentesi molti anche delle due edizioni precedenti del, del Gaslini più altri chiaramente altri ragazzi abbiamo proseguito portandoli avanti sono diventati dei provetti cavalieri delle provette amazzoni stanno continuando a venire in più c'è stato al termine delle scuole l'inizio dei centri estivi che vede gruppi di bimbi suddivisi dai 4 ai 14-15 anni con i vari istruttori dove la giornata è completa proprio a contatto completo con il cavallo quindi parte ludica, parte didattica e parte sportiva eh, in questo momento siamo proprio nel, nel pieno dell'organizzazione appunto per i ragazzi per, le, per la terza edizione del Gaslini volta proprio alla preparazione per dare loro anche a questo nuovo gruppo per dare il massimo e per far sì che abbiano come gli altri che continuano a venire da noi una, un buon ricordo, una buona esperienza proprio perché abbiamo, abbiamo rilevato che appunto c'è stato una, un risultato estremamente positivo decisamente. L'impostazione sarà eh, diciamo più o meno quella degli anni scorsi con un programma a, a, parti, a tratti sia didattico sia sportivo e soprattutto volto sempre a, a interessare, a incuriosirli, a, oltre da un punto di vista di salute, di, di sport e di salute, anche di didattica e di conoscenza dell'animale, perché ogni anno questo animale ci riserva sempre delle nuove sorprese, quindi perché no, perché non continuare, anzi ampliare progressivamente queste iniziative a chi vorrà venirci a trovare, oltre chiaramente al preziosissimo aiuto del Gasly. Un'altra estate di iniziative, un'altra estate dove eh, lo sport ancora una volta sarà uno straordinario eh, strumento di socialità. È la terza edizione del eh, camp presso l'Ors Club Rapallo dove eh, i bimbi del Gaslini avranno un'occasione speciale. Nicola Minuto, che cosa succede? Eh, beh, innanzitutto noi eh, per il terzo anno consecutivo porteremo circa 25 eh, bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni, tutti affetti da diabete mellito di tipo 1, eh, li porteremo eh, presso l'Ors Club Rapallo e per una settimana vivremo insieme ai nostri pazienti senza la presenza dei genitori, solo eh, coadiuvati da, dall'intero staff medico e dai volontari dell'Associazione Diabete Giovanile di Genova e eh, per una settimana questi bambini impareranno proprio ad andare a cavallo perché prenderanno cura dei, dei cavalli delle strade. Come è nata questa iniziativa e quali sono i suoi valori? L'iniziativa è una delle iniziative che noi organizziamo proprio perché eh, noi crediamo che una patologia cronica impegnativa come il diabete eh, debba comunque essere curata eh, anche molto al di fuori degli ospedali, proprio perché noi dobbiamo dare dei messaggi positivi ai ragazzi, eh, dei messaggi che comunque il diabete non crea limiti, con il diabete si può convivere curandolo al meglio eh, e quindi ogni, ogni, ogni qualvolta che ci viene proposto qualche cosa al di fuori dell'ospedale di ricreativo noi siamo sempre presenti. Una spettacolare festa del mare organizzata dai canottieri San Pier d'Arenesi. A Pegli fino al 26 luglio va in scena la festa del mare con sport, spettacolo e musica. Reduce dal brillante nono posto su ben 122 società iscritte al Festival dei Giovani di Candia, la Canottieri San Pierdarenesi in collaborazione con Abaco Promo organizza alcuni importanti appuntamenti. Venerdì scorso, 10 luglio, una bella sfida al Remo Ergometro con Maxi Schermo presso l'Arena degli Artisti, poi il sabato la grande sfida tra Molo Archetti e Molo Risveglio, un vero e proprio derby sociale, Genoa Sandoria su imbarcazioni a otto vogatori con timoniere su distanza sprint nella ambito di tre manche con a seguire una splendida sfilata. I vogatori hanno indossato la maglia della loro squadra calcistica del cuore. In cabina di regia il presidente Luciano Campodoni assieme ad Andrea Moretto e Giuseppe Faverzani. A passare in vantaggio è la Sampdoria sull'otto bianco con Kevin Misarelli, Marco Campodoni, Giulio Cespi, Gabriele Gagliotto, Davide Esposito, Francesco Marcello, Fabio Lamarca e Mattia Memori con al timone Edoardo Picco. Pronta però la replica con sorpasso nella manche di spareggio e vittoria del derby per il Genoa sull'otto giallo grazie a Lorenzo Gaione, Daniele e Davide Badagliacca, Nicolò Viggiano, Stefano Macciò, Lorenzo Cappagli, Silvano Rapetti e Francesco Zetti con al timone Martino Cappagli. E nel prossimo weekend la canottieri San Pier d'Arenesi, 95 anni di storia con sede in Via Pionieri e Aviatori d'Italia alla Marina di Sestri Ponente, aspetta il pubblico dalle ore 17 alle 22 per fornire informazioni sulle attività sociali, effettuare una prova al remo ergometro oppure testare una barca allo stand di Piazzetta dei Cannoni. Insomma, una festa del mare 
tutta da vivere. Ancora meeting internazionale di atletica leggera, parliamo del meeting arcobaleno che tra Celle Ligure e Boisano ha vissuto una ventisettesima edizione ancora una volta davvero importante. Tanti i giovani che si sono cimentati in pista, molti della nostra Liguria. Li andiamo a conoscere con l'aiuto di Marco Callai e Paolo Alampi. Allora Francesco, Beniamino di casa hai gareggiato qui a Boisano nei 400 ostacoli, come è andata? Bah, la gara in sé è andata abbastanza bene, il tempo così e così, però fra maturità e un piccolo fastidio alla gamba, tutto sommato è andata bene. In vista poi degli assoluti vedremo di allenarci un po' meglio e, e di migliorare ancora. Che bilancio puoi fare di questa stagione? Ma stagione sicuramente positiva, peccato per il mino degli europei quasi sfiorato, sarà per la prossima. Assolutamente sì, sei molto giovane, perché hai iniziato questa disciplina? Ma l'ho iniziata da piccolissimo, avevo sei anni, i miei genitori mi hanno portato a provare a fare atletica, da lì mi sono appassionato, ho trovato la compagnia giusta e da lì ho continuato e sono qua. Cosa significa per te l'atletica arcobaleno? Ah, è un grande gruppo, un, una famiglia che ci sostiene sempre, ci, ci aiuta tanto ci porta anche a fare meeting abbastanza importanti, cioè ci dà i giusti meriti. Allora, come sono andati questi 200 metri? Molto bene, sono contenta, il tempo è buono per me. E niente, speravo di aver fatto un po' meglio, però va benissimo così. Tu le sei arrivata davanti? Sì, ho fatto il tempo che più o meno sto facendo quest'anno, quest speravo di riuscire a migliorare un po' di più, a fare qualcosina meno, siccome l'inizio di stagione era stato un po' più promettente, però ci riproviamo la prossima volta. Questa avversaria era tosta? Eh beh sì, pensavo facesse meno in realtà, eh, perché aveva un 23,89, però allora, ha comunque fatto un buonissimo tempo. Cosa vi riserva adesso la stagione? Adesso faremo ancora qualche gara e poi in teoria si partecipa agli italiani assoluti, io con la staffetta 4x4, con la mia società Cuspisa Atletica Cascina, sperando di fare un buon piazzamento. Per te? Eh, noi col Cus Genova proveremo a fare il minimo per gli assoluti, per la staffetta e speriamo. Si terrà lunedì prossimo, 20 luglio, nella prestigiosa sede della regione Liguria, l'incontro di chiusura del progetto Stelle nello Sport, una sedicesima edizione ricca di eventi, di incontri, di attività sul territorio. Con il neo assessore allo sport della regione Liguria, Ilaria Cavo, incontreremo il professor Franco Enrique per consegnare ufficialmente il totale dei fondi raccolti in una stagione davvero importante. L'asta benefica di Stelle nello Sport, su eBay con le maglie di tanti campioni, la cena con i comici di Zellig presso le cisterne di Palazzo Ducale e soprattutto i fondi raccolti direttamente dai volontari della Gigi Ghirotti in occasione della festa dello sport, le tre giornate che al Porto Antico dal 22 al 24 maggio scorso hanno regalato alla nostra regione momenti di sport e di festa davvero indimenticabili. Sarà dunque un'occasione per ringraziare ancora una volta il professore Enrique e la Gigi Ghirotti per la loro straordinaria attività, consegnare i fondi che hanno superato, lo possiamo anticipare, il record del lo scorso anno ma sarà anche l'occasione per anticipare qualcosa di una stagione che già a ottobre ripartirà con un'edizione di Stelle nello Sport che sarà ancora più ampia. Con queste bellissime immagini chiudiamo questo appuntamento numero 46 con il magazine di Stelle nello Sport. Il nostro viaggio tra le eccellenze dello sport Ligure si ferma ma non troppo perché ovviamente tra una settimana stessa ora stesso canale ci ritroverete per un'altra bellissima avventura stelle nello sport che potete continuare a vivere ve lo ricordo sul sito ufficiale stelle nello sport.com con tutte le trasmissioni caricate anche sul nostro canale youtube e per essere informati sempre in ogni momento su tutto quello che accade nello sport della nostra regione il sito ufficiale è www.liguriasport.com buona settimana sportiva a tutti